pese a un reporte eh, de esta semana que anunciábamos justamente eh, que una tubería de desagüe ¿no? eh, había colapsado y que las aguas servidas eh, corrían pista abajo. Eh, en estos momentos, el día de hoy, justamente viernes, eh, terminando el fin de semana, estamos observando de que eh, sigue igual, pese a que los técnicos de la Municipalidad Distrital de Casarande este, estuvieron haciendo los respectivos arreglos. Al parecer... Al parecer este, no han dado con, con la falla porque eh, justamente el día de hoy eh, estamos observando que el agua está discurriendo, discurriendo, ahí ustedes lo pueden observar, no es bastante eh, el, el agua que corre justamente por la pista de la Miguel Grau primera etapa colindante justamente con... Eh, la calle Daniel Rodríguez, ahí estamos observando, ¿no? Nosotros nos preguntamos hasta cuándo, hasta cuándo este, se va a arreglar eh, este tipo de averías aquí en esta, en esta zona, ¿no? Lo que produce justamente olores malolientes por un lado y por otro lado que el poco asfalto que tiene la avenida Daniel Rodríguez se vaya eh, poco a poco y cada vez más deteriorando, ¿no? Estamos observando eh, que justamente acá los vecinos han puesto eh, una especie de, de muro para evitar que este, eh, puedan ir pues a lugares donde ellos expenden también algunos productos, ¿no? Eh, algunos alimentos. Pero esto ha conllevado justamente aquí que en esta zona ¿no? las aguas se retengan. No, hoy más que nunca cuando existe pues un sofocante calor y que el mosquito del dengue ¿no? y otras enfermedades puedan este, propagarse en esta zona justamente de la Miguel Grau primera etapa. ¿no? Desde aquí queremos hacer un llamado a la municipalidad para que puedan de una vez por todas determinar dónde está la falla ¿no? o contratar, en todo caso, personal eh, altamente calificado para arreglar este tipo de averías. Vamos a tratar a ver de conversar con eh, algunas personas de aquí, de esta zona, que justamente se ven perjudicadas con, con esta avería y con estas... Con, estas, eh, con este problema que se viene suscitando. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Este, eh, bueno, una vez más, eh, el agua discurre pa, por acá, por esta zona. ¿Qué nos puede decir, señora? ¿Algún llamado que quiera hacer usted a las autoridades, por favor? Que vengan a, a acomodar todo esto, pues. Uh -huh. Nada más, ¿sí? Sí, pero este, vemos también, señora, de que eh, estas aguas eh, que acá están retenidas, eh, sí, producen justamente que puedan venir algún tipo de, de enfermedades, ¿no? Este, ¿Qué le parece, señor, acá que ya varias veces se malogra es, esta tubería? Creo que es antigua la, la usón, ya, se ha, ya está rebalsando. Pues. Sí, pero este, justamente eh, hay un pedido que están haciendo para que se conecten a la red nueva. Parece que algunos vecinos no se están conectando a la red. Sí, para algunos no, no tiene conocimiento, sinceramente, ¿eh? porque... Están trabajando con el buzón antiguo, antes que ya, ya rebalsó, pues. Así por ahí preguntamos nosotros, también igualito ha sido, pero ya lo arreglaron ya. Pero, mire, depende también de, del presidente de la Junta Vecinal. Es su trabajo que debe ver, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y también, este, la obra que hicieron, sinceramente, lo han hecho, no sé cómo. Ahora el alcalde saliente... Le importó un comino porque se empalaron, había una partida para, hacer, para la primera, segunda, tercera etapa. Ahí el señor Bardales dijo que no quería salir de bien su gobierno, que de él era su plata. Se empalaron, a ver, esa cuadra de arriba de la primera etapa, toititos huecos, que no es justo, ¿sí o no? No, no sé qué pasará con las autoridades.